Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start and check. Here we have um Christy, right? Jasmine, Danny. Um, we have Brian. Uh, we have let's see, Doris, Luz, Joanna. So let's see if we have better signal. Creo que ya tenemos mejor señal. Okay, uh, Laura, David, Wilmer, Ricardo, Héctor, gracias. Okay, welcome back, my friends. We're going to um, start the class and see if the other participants can connect y ver si los demás pues, eh, se pueden conectar. Let's see here. So the topic for tonight is simple present, review and practice, okay? So um, let's check a couple of things as a feedback. Vamos a ver un par de cosas como retroalimentación, okay? As a feedback that we have mm. studied, que nosotros hemos pues estudiado hasta ahora. Simple present is very used to express um, present ideas. Es muy útil el presente simple para pues, expresar idea de presente, rutinas, routines, and all those things that we have like very common use, the uso común. Okay. So in this case, um, we're going to check this. We have the first speaking activity. Tenemos la primera actividad eh, oral que es, is country life better than city life? Why? Why not? Okay. So in this case, here we have some options. Cuando tenemos la, la, la pregunta, why significa por qué? Okay. Significa por qué? Cuando decimos por qué, tenemos que eh, contestar normalmente con un because o simplemente dar la razón. Okay, so um, I'm going to give some examples. Voy a dar un par de ejemplos. ¿Cómo podemos contestar esta, pues, esta interrogante con respecto a esto? When we say country life, cuando decimos eh, country life es vida rural, okay? Cuando decimos city life es vida urbana, okay? So, what are we going to do? Es, van a hacer esto. Fíjense en el chat. ¿Qué prefieren? Country life o city life? Por ejemplo, ustedes escriben country life because, um, por ejemplo, we have more trees. Ese es un ejemplo. Country life because we have more trees. ¿Qué prefieren? Ah, pueden preferir eh, la vida rural. Puede ser la vida rural porque hay árboles, porque hay ríos, o la vida eh, de ciudad, city life, porque hay supermercados, supermarkets, mall. Así que necesito que me den sus opiniones con respecto a esta pregunta, ¿ok? En el chat necesito que me den um, <coughs> sus opiniones, ¿ok? Espero un par de segundos.
We have a couple of answers and I would like to know the opinions that we, you have. Mm -hmm. Okay. What about Jasmine? Hello, Jasmine. Can you give us your opinion, please? Podría darnos tu opinión. Hello, teacher. Hello, good evening. <laughs> good evening. Yes, because it is better air. Okay, it is better air. Yes, uh, de hecho, sí. Oh. El aire es más puro, es mejor. Definitely. Thank you, Jasmine. And if you notice the countryside yeah. environment, it is like fresh, un poquito fresco. So that's it. Thank you, Jasmine. Ricardo, what about you, Ricardo? Uh, we want to know your opinion. Hi, 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 teacher. Okay, your opinion, uh, Ricardo. No, um, uh, the light in the country is calmer and the climate is cooler. But the city offers more other place entertainment, cinema, square, mall. Thank you. ETC. Yes, of course. Uh, your 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 point is uh, is very nice. Solo que sería aquí con tercera persona, but city offers con s, porque city sería tercera persona. But yes, Ricardo. Okay. And we have hospitals, we have cinemas. Yeah. We have uh, a lot of schools, right? Uh, yeah. Entertainment, as you can go to the concert, the stadium, of course, that's it. So we have like different uh, benefits, okay? So thank you, Ricardo. Good, good, good point. I like it. And Wendy, and then Brian. Oh, no, good I'm evening. sorry. Wendy and Gracia. Hello, good evening. Country life because life in the country is better to feel the warmth of the people and their affection. You enjoy the sunsets and enjoy the family. Okay, that's it. And something that I want to talk about, similar to Wendy, is that, as you mentioned, um, you feel the warmth of the people. I mean, people are very polite, son muy amables. Uh, usually, sí. usualmente. Usually, they say good morning, good afternoon, or something like that. Uh, sí, something that aquí no. Uh, oh, in the city, no. In the city, people don't care about it. Okay? Even, there are some people that uh, you can throw something, se te cae algo, tiras algo por accident, by accident. In the city, not all the people help you. No toda la gente te ayuda. In the countryside, commonly, yeah, people normally help you. So that's it, yeah. We have like establishing differences. Ya estamos estableciendo diferencias amplias. Okay, Brian está arreglando el microphone, no problem. Okay, gracias. And Laura. Okay, gracias. Uh, the country life, because in the country is full of peace and less pollution, and you can grow your food. It's the best. Okay, talking about that, gracias. In the country life, you have more space, right? And so yes. that you can you can have your garden, you can have you can have plants, flowers, and in the city it is like very difficult, right? Because you don't have to, uh, too much space. So in this case, you can grow your I food. Mm -hmm. Hello. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yeah, you can have your food. Puedes plantar tu tu hacer. Yes, like uh, you, you can have lemons, uh, mangoes, you can have bananas, a lot of things, right? Tomatoes. So, tomatoes. It is like that. And there are some trees that they don't need too much care. Hay árboles que no necesitan mucho cuido, ¿verdad? That's, for example, avocados. Okay. Yes. Fruits. Of course, Fruit. you can have. That's something really, really good. Thank you. Okay, Laura and then Joan. Um, yo concuerdo con Gracia. Uh, oh. Because in country life, the food is healthier. It's healthier and that's true. Depending on the place, 
there are, for example, in Ostuma, there are a lot of pineapples. Hay bastante piña en Ostuma. In Opico, there is Orange Festival, Festival de la Naranja. What is the... There are some other festivals. La comida no es tan procesada como condimentos artificiales o cosas así. That's something that's true, yes. And also the food is uh, cheaper. La comida es un poquito más barata que en la ciudad. Yeah, that's it. Yes. And even, you, you, you can have more food. Hasta te dan más comida. Si te das cuenta, los, los platos de, de ciudad son bien reducidos. Sí, so, well. sí. Yes, thank you, Laura. Very nice. Good point. Joana and Luz. Okay. Um, in my opinion, life in the country is the best because you can eat fresh food, go to the river, ride horses, go out to the patio, um, breathe fresh air, como aire fresco. Yeah, fresh air, yes. Sí, yeah, that's it, yes. Solo que patio sí, podemos si decir... Respirar, eh, ah, breathe. Para respirar se dice. Ah. Okay, teacher, thank you. Ve, eh, si tenemos breathe, es respirar. Pero si le yes. dices breath, es respiro. Es la misma palabra, the, main, the same word, but with different meanings. Uno es sustantivo y uno es verbo. Por ejemplo, una canción de police. Creo que se llama Every Breath You Take. Every Breath You Take. So, I guess that, that, that's the, the song. But they say every breath, cada respiro. Pero si, igual la otra, take my breath away. Pero si dices breathe, es respirar. Es el verbo respirar. Ok. So that's it. Thank you. Ok. Entonces, for... respirar aire fresco. Mm -hmm. Breathe uh, fresh air. Mm -hmm. Breathe. Ok. Thank you. Thank you, Joan. Eh, patio se dice yard. Así. Yeah. You can go to the yard and uh, feel relaxed. Right? So... Yes, that's true, Joana. Eso es muy cierto. Thank you. Let's go with Luz and then Doris. Okay, Luz. No, we don't have Luz. Okay. Uh, Doris and then Wilmer. Hi, good evening. Good evening. Um, in my opinion, the country life is is better. Uh, since because yeah. since one life are less stress. Less stress, and I will tell you why. The traffic is less. El tráfico es menos. We don't yes. have too much pollution. So yeah, that that's a big difference. Yeah, we have pollution every uh, everywhere in all the places in Salvador, but in countryside, it is like uh, relaxed. Thank you, Doris. Wilmer and then Nelson. Hi, uh, my op opinion uh, because in the countryside there is less pollution. Yeah, it's true. And we have different types of pollution. For example, smoke, el humo. Yeah, pollution. But uh, noise is another pollution. Otro tipo de contaminación es el ruido. Noise. Mm -hmm. It is like we don't have too much uh, noise. Thank you, uh, Wilmer. Nelson and then Hector. Hey. Good evening. Hello. Uh, I personally, I consider that life in the country, life country, country life is, uh, is better. That okay. is, uh, there is a less, less push pollution of both uh, environment and noise and quieter and life. Quieter life. Yes, it is quieter. quieter life. Yes, of course. And one of the reasons is that when we get older, cuando ya envejecemos un poco más, I have noticed, <laughs> yes, I have noticed that 
Some elders, algunos que son como ancianos, they want to live in the countryside because it is quieter, yes. porque es más calmado. Yes. And, but but yes. in the city or urban areas, there is a lot of music, there, there is a uh, lot of noise, uh, the smoke, the traffic, transportation, buses. Wow. So that's it. Thank you, Nelson. Good point. It's horrible. Thank it's, thank yes, you. I know it's horrible. There are some advantages. Hay ventajas, but a lot of negative aspects, of course. Um, Hector, please, and then Imen. Well, uh, just Hector, please. Good evening. Good evening. For place have the advice life in the country is poor. Life in the city is much better because one has waiting, rich every day, on needs and the mobility, on can have. Mm -hmm. Example, university, uh, uh, schools, supermarket. supermarket. If you go exactly. to any any clinic, if you need some tests, right? For example, if you have Ex any exactly. illness, si tienes alguna enfermedad, there are a lot of clinics, uh, uh, seguro social or hospitals, right? That they are like close, un poco cerca. Um, exactly. Yeah, and, and that's true. For example, jobs, los empleos. Normally, jobs yes. are in the city, in urban areas. So uh, yeah. you have to move, but not too much as in comparison if you live in the countryside. Si vives en, si vives en el countryside, zona rural, it is very long distance, in a gran distancia. So, yeah, yes. there are some positive aspects living in the city, of course, uh, if we notice. So thank you. Thank you very much. For that opinion. Okay. Okay, my friends. We're going to go to this. I'm going to check the attendance list. Vamos a ir con las palabras con Y. <clears throat> La Y, cuando va al inicio, at the beginning, normally it is pronounced like this. Normalmente se pronuncia así. Listen. Ear. Year, yellow, yield, you, young, yoga, yes. No decimos yes. No decimos yellow. Decimos yellow. Okay? Year, yellow, yield, you, young, yoga, yes, youth, yahoo, yard, yogurt. I need you to select just one word. Necesito que solo seleccionen una palabra. But remember... Try to use uh, this letter. Tratemos de utilizar esta letra como una letra I, no como Y, como tal, okay? So, I'm going to call you one by one. Remember to say hi, hello, good evening, ¿verdad? Eh, vamos a decir cualquiera, ¿verdad? De los saludos. Y luego me, me van a mencionar cualquiera de, de, pues, de esas palabras que ya se las voy a mostrar. I'm going to show you in a moment. I'm just uh, preparing the attendance list. Solo estamos preparando la lista de asistencia. Here I have it. Okay. So I'm going to call the first person that is Christy. Hello, Christy. Are you there? So for ahí. Well, maybe not. Eh, Andrea. No, Andrea. No, Emilio Pérez. Okay. What about Brian? Ah, uh, Brian. He has difficulties with the microphone. Give me a problem with the microphone. Yes, who? Okay. Teacher. Sí. Hola. Hello. Eh, Cristi dijo en el grupo de WhatsApp que solo iba a poder estar de oyente porque va a tener que manejar dos horas. Ok, thank you. Eh, no he visto el grupo de sí. WhatsApp. Eh, ¿Verdad? Cuando sí, no me... Ella informó. Pero gracias por comentarme. Solamente no iba a poder estar. Sí. Thank you, Laura. Gracias por el detalle de comentarme. Mm, sé, sé que a algunos les, les corresponde, ¿verdad? Bueno, no les corresponde, les toca así viajar y todo. Well, thank you. 
Eh, continuamos con Danny. I don't know if Danny is there. Well. Eh, David. Yes, right? Tenemos a David. Okay, maybe not. Hello, David. Okay, selecciona una de las palabras. Yellow. Thank you. Yellow. Yellow. Thank you. Doris. Sí, tenemos a Doris, right? Hi. Hello. Okay, una de las palabras, please. <coughs> Ok. Vamos con Douglas, creo. No sé si está Douglas. Ok, si no, vamos con Stephanie. Hello, Stephanie, are you there? Ok. No nos ha conectado Stephanie. Um, Gracias. Yes, right, Gracias. Uh, hi, good evening. Hello, good evening. Okay. Your words. Very nice pronunciation. Thank you. Hector, you go. Yoga. Perfect. Thank you. Imelda, I don't know if Imelda is there. Okay. Um, maybe we have Ivan. Yeah. Thank you, Ivan. Uh, Joanna. Hello, everyone. Yogurt. Thank you. Eh, Laura. Hello, good evening. Eh, Celia, you. Thank you. Luz. Yellow. Thank you. Yellow. Eh, Miguel, are you there? Okay. Eh, Nelson. Good evening, John. Mm. Thank you very much. Okay, uh, Ricardo. Young. Good, young. Um, you have Wendy. Yellow. Okay, thank you. Uh, Wilmer. Good evening, Yahoo. Good. Yahoo, perfect. And Jasmine. Do we have Jasmine here? Hello. Hello. Uh, Yahoo. Okay, thank you very much. Okay, tal vez los demás se conectan pronto. Okay, we're going to complete something here. Ya tenemos esto. Uh, simple present for third person. Ya hemos estudiado el presente para las terceras personas. Y en este caso... In this case, um, we're going to check um, <coughs> the same, the third person. Vamos a revisar lo mismo, lo de las terceras personas. Um, <clears throat> por ejemplo, aquí dice, she does not. Um, también se puede utilizar, she doesn't. Recuerda que ya les había explicado eso. They do not, ok. Aquí tenemos el sujeto más el auxiliar que el do, el does, el not, el verbo, el complemento. Ustedes ya conocen esta fórmula. María does not work at HPBC. Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters. Okay. I know that it is kind of um, different. Uh, the, the, the explanation es un poquito diferente la, la, la explicación pero eh, le voy a mostrar nuevamente I'm going to present again the chart or the image that we have been using la que hemos estado usando and it is like this <coughs> es esta misma ok tenemos affirmatives, tenemos negatives y también tenemos interrogatives. Así que recuerden que para las terceras personas, doesn't y normalmente va el don't para el resto. ¿Ok? Sabemos que para las afirmativas normalmente le agregamos S a las terceras personas, a los demás, ¿no? Y en las preguntas utilizamos do. ¿Ok? 
pero para las terceras personas utilizamos das. ¿Ok? That's it. I guess we don't have questions about this. Creo que no tenemos dudas con respecto a eso. But we're going to have a paid work. Vamos a tener un trabajo en equipos acá. Ok. <clears throat> Vamos a escribir seis oraciones negativas de su compañero. Lo voy a explicar de esta manera. For example. <clears throat> Let's suppose, supongamos que eh, va a trabajar Nelson y Ricardo. Entonces, Nelson le dice, I don't work on Sunday. Yo no trabajo los, ¿cómo se llama? Los domingos. Eso le va a decir Nelson. Okay. Cuando sea el momento de presentar sus oraciones, Ricardo no va a decir, I don't work on Sundays. Ricardo va a decir, Nelson doesn't work on Sundays. Sundays. Ok. O sea, we're going to have like a report. Vamos a hacer un reporte de las oraciones que nos dicen nuestro compañero. Ok. So, what we're going to do? We're going just to um, have three sentences in negative. Tres oraciones negativas. Por ejemplo, Nelson, aparte que le dice I don't work on Sundays, le dice I don't. Puede ser like. ¿Qué significa gustar? I don't like uh, coffee. No me gusta el café. ¿Ok? Entonces, cuando Ricardo vaya a presentar en el chat, Ricardo no va a decir, I don't like coffee. Va a decir, Nelson doesn't like coffee. O en lugar de Nelson, puede elegir decir, doesn't like coffee. ¿Sí se entiende? A problem with this, ¿verdad? Ustedes van a decir de tres oraciones negativas a su compañero y su compañero, that partner, is going to take notes. He's going to write the sentences. Su compañero va a escribir las oraciones. And then when we come back, we're going to present those sentences. Vamos a presentar esas oraciones en el chat juntos, ¿ok? Así que, I recommend you Prepare your own sentences. Preparen sus oraciones negativas porque se las van a decir a su compañero. ¿Qué, puede, ¿Qué verbos podemos utilizar? Podemos utilizar el verbo play, jugar, cook, cocinar, uh, read, leer, um, watch, go. Los verbos básicos podemos utilizar, ¿ok? No problem with this, ¿ok? You can take into account this. Pueden tomar en cuenta esos verbos para hacer sus oraciones. Or you can invent your own sentences based on the reality, basadas en la realidad. Okay, for example, I don't watch horror movies. Or I don't watch comedy movies. No veo películas de comedia. Okay, so prepare your three sentences and then we're going to share. Vamos a compartir esas oraciones. Okay, no es necesario tener una captura de eso porque ya se saben Just three negative sentences. Les recomiendo que las hagan ahorita para <coughs> para que no tengan dificultades. Ok. Let me check this. Ok, my friends, see you in a moment. Lo veo en un momento. Intercambien and take notes. Tomen nota. Please accept the request. Acepten la solicitud.
Ok, hello, uh, Jasmine, si ¿sí te llegó la solicitud. No sé si, bueno, Cristi nos ha... Hello, teacher. Hello. Eh, sí, solo este, pues, me voy a acercar un ratitito, o sea, solo voy a estar escuchando, solo estoy haciendo algo. Me termino. Ok. Dani, no sé en tu caso. Si alcanzas a escucharme. Ok, si sí, en un momento, se pongo un momento.
Okay, let's check what are the sentences that you have in your notebooks, the sentences that you have maybe in your cell phone or in your computer, okay? As I told you before, I need you to write the three sentences, talking about your partner, talking about uh, the information that he or she uh, gave you, la información que le dio. Acuérdense, no lo vamos a hacer en, en primera persona, como yo no, I don't. Vamos a poner, eh, Joanna doesn't, Wendy doesn't, o puede ser she doesn't, o en el caso de, de que Ricardo doesn't, ok? I'm going to wait for your uh, sentences, espero por sus oraciones. Acá en el chat, please. Y vamos a revisar, we're going to review it. Evaluate the sentences. Teacher, ¿serían las nuestras o le escribía la, las de mi compañero? Las de no su comprendí. compañero. Uh -huh. la, las que su compañero ah. le dijo. Uh -huh. Ok. Thank you. You're welcome. Vamos a ver qué oraciones tenemos por acá. Voy a poner un ejemplo. Yeah, David. Yeah, perfect, David. Uh, I'm sorry, Joanna. Very nice. Ivan, okay. Let's wait for the others. Vamos a esperar por el resto.
Well, um, we are checking the the sentences here, and let's move. Joanna, mm -hmm. um, could okay. you read yours? Mm -hmm. Mm -hmm. Very nice. Me con, con, con David. David, yeah. Y David, yes. David doesn't go to the park. Okay, good. He doesn't play basketball. He doesn't drink soda. <laughs> okay, very nice. Thank you. Uh, perfect. Ivan and then Gracia. Hector doesn't like milk. He doesn't like rum. Hector doesn't like rice. Okay, thank you. Perfect. And what about uh, Gracia and then Miguel? Wilmer doesn't like dance. He doesn't like play basketball. Uh, Wilmer doesn't like wash dishes. Thank you. Very nice. Miguel and Ricardo. Good evening. Um, Good evening. Uh, Ricardo doesn't like milk. Mm -hmm. Ricardo doesn't like early okay and ricardo doesn't get up late on sunday okay 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 ricardo and laura talk about, talk about my partner miguel doesn't play basketball mm -hmm. he doesn't drink coffee it's, okay it's incredible and mm -hmm. miguel doesn't read the online instruction yeah i don't i don't well there are few people that they don't drink coffee but okay nice for them <laughs> coffee is so necessary every day <laughs> well thank you yeah. ricardo good, good information uh, laura and hector it's muy necesario <laughs> yes of course every day todos los días and when me tocó con wendy Yes. Wendy doesn't play soccer. Wendy doesn't travel by okay. and she doesn't work on Saturday. Perfect. Thank you. Very nice. Solo sería travel by bike. Bien raro, aunque es by bike, pero así es. Thank you, Laura. Sí. Thank you for sí. sharing. Gracias por compartir. Héctor en Nelson. Okay. Iván doesn't like traffic. Okay. He doesn't like eggplant. Ivan doesn't work on the weekend. Oh, that's wonderful. No work for weekend. Thank you. Nelson, and then we go with uh, David. Uh, Luz, uh, she, la she doesn't clean. Mm -hmm. Luz doesn't like to cook. Yeah. Uh, she doesn't like to exercise. Mm -hmm. Perfect. Well done. <laughs> we go now with David and then Wendy. Joanna doesn't run. Mm -hmm. She doesn't play, base, play baseball. Okay. And Joanna doesn't cook. Lasagna. Okay. Well, lasagna or pasta. Laura. Are... Yes, Laura. Sorry. No, go ahead, Laura Wendy. Doesn't like, Laura doesn't like coffee with sugar. Mm -hmm. She doesn't play basketball. She doesn't like story movies. Thank you, Wendy. Okay, now here we have the opposite. Laura doesn't like coffee with sugar, okay? She likes coffee, but no sugar. Laura, <laughs> is that okay? Okay, I have heard that that is healthier He escuchado que eso es como más saludable. De hecho, como que te ayuda a perder grasa. I don't know if, if that works. No sé si funciona. But I have read like some articles. He leído un par de artículos sobre eso. I don't know. But coffee with no sugar, it's better. Thank you, uh, Jasmine and Wilmer. Mm, Jasmine, are you ready? Hello, hello. Hello. Pero yo no, no, o sea, ¿de quién voy a decir? Porque yo no estuve con nadie. Eh, puedes decir las tuyas, yo puse pero ahí. en tercera persona. Puedes okay. decir las tuyas, pero en tercera persona. Okay. She doesn't. Oh, yeah. 
Okay. Mm -hmm. uh, she doesn't like room. Yes. Uh, he doesn't want to sleep. Yes. Uh, they, they doesn't want to drink water. Ok, thank you. Solo que en ese caso, they de, iría con don't, ¿verdad? Porque doesn't es solo para ah, terceras son. personas. Uh -huh. Thank you. Oh, ok, ok, ok. okay. Thank you. Uh, Wilmer, and we finish with Luz. Ok, Wilmer. My, uh, my partner, uh, Grecia. Uh, she doesn't cook in your house. Uh -huh. She doesn't like play soccer. She doesn't eat pizza every day. Thank you. Okay, Luz, what about you? Uh, she doesn't like to eat alone. Mm -hmm. She doesn't see baseball. Uh, and Nelson doesn't sleep early on Saturday. Perfect. Thank you very much. Le voy a explicar algo que no les había comentado, but it is necessary. No hay problema cuando decimos uh, she doesn't. Recuerden la apóstrofe. Ah, ojo con esto. Sometimes the platform uh, has difficulties. Tiene dificultades la plataforma cuando no ponemos la apóstrofe. A veces ponemos esto, miren. Miren la diferencia. Pueden ver la diferencia de los dos dasen. Uno es con tilde y el otro es con apóstrofe. Entonces, a veces cuando ustedes tienen que hacer oraciones y escriben la tilde, les sale mala, aunque la estructura gramatical esté bien. Así que hay que utilizar siempre la apóstrofe, que es la de esta palabra. ¿Ok? Bien, entonces... Digamos, eh, she doesn't like to, miren, cook. No hay problema si decimos she doesn't like pizza. Eso no es problema. Pero en este caso aquí tenemos dos verbos. Like es gustar y cook es cocinar. Entonces, en este caso, I'm sorry, para separar los dos verbos siempre vamos a poner to. ¿Ok? She doesn't like to cook. Y también es válido cuando yo lo digo para mí mismo. I don't like to play basketball, por ejemplo. O puedo decir, Ricardo doesn't like to watch uh, movies. O Jasmine doesn't like to uh, swim. A ella no le gusta nada. Entonces, ojo con esto. El to entre los verbos, porque he visto que algunos hicieron unas oraciones bastante buenas. Pero les hizo falta la palabra to. No tiene ningún significado. Lo único que hace es separar dos verbos. ¿Ok? Well, let's continue, my friends. Vamos a la mitad de la clase. Um, now, let's move to this. Ok, vamos con esto que considero importante. Y sugiero, sugiero que le tomen captura de pantalla. Eso les va a servir a ustedes en los otros eh, módulos. Ya les voy a explicar por qué. Hi, hi. Hello. Uh, do you listen to me? Yes, I can listen. Yes, yes, I can. Yes, uh, you have difficulties at the beginning, right? Yep. Okay. Because my, my headphones... But only, are, not only on, on my microphone, it's only in my headphones, right? Okay, they're not working. No. Okay, I'm I so fix sorry. It. Okay, thank you. Very nice. Thank you for, for saying it. So, welcome back, my friend. Thank you. You're so, welcome. I, I, I do my, my words, but I won't. Well, but I know. If you want, you can share them. Yes, go ahead. You can read them. Podrías uh, leerlo. One, uh, I'm going to read one. Okay. <laughs> I have a, a channel on Twitch, but she doesn't. Thank you. Yeah, that's it. Negative form. Okay, well done. Okay. Thank you. Okay. Um, these are linking words, and these are so important when you want to um, connect ideas. For example, 
um, usually we can create sentences, we can uh, express ideas, but something that is going to help you a lot is connect ideas. Conectar ideas es lo que hace que nosotros tengamos una mejor fluidez y, ma y mejor manera para hablar. Y eso les puede ayudar incluso con las speaking activities que tenemos. Estas se llaman palabras de enlace para unir palabras. Por ejemplo, para agregar más información decimos en, also, in addition, besides, as well as. Por ejemplo, I like colors. I like blue, yellow, also. Red. Estoy diciendo me gustan los colores. Me gusta el azul, el amarillo, también el rojo. O podemos decir, I like fruits, apples, pears, in addition, watermelon. ¿Sí? Obviamente podemos utilizar and, que es lo más común. Pero es, si utilizan esas, your English is going to go to another level. Te va a otro nivel tu inglés. Order. And this is really... Um, Important when you want to give different reasons. Cuando quieren dar diferentes razones por algo. Ejemplo. Um, exercising is important for healthy. First, it gives you energy. Second, uh, you are going to be fit. Third, you are going to be happier. Entonces, estoy diciendo que hacer ejercicio es bueno porque primero te da energía, segundo te mantiene en forma, tercero eh, te mantiene feliz. Ok. So, you are, go you are giving uh, different opinions, ideas, like in a sequence, como en una secuencia. Now, we have contrast. Tenemos el contraste cuando es algo contrario. Uh, commonly, we use but. El but es bastante común. Por ejemplo, I like um, vegetables, but I don't like onion. Me gustan los vegetales, pero no me gusta la cebolla. Okay? You can say, I like, um, what? I like uh, soda. However, I don't like uh, Fanta. Or I love movies. Although I don't like comedy movies. It's just an example. Un ejemplo. A mí me encanta la comedia. But okay. Entonces podemos, eso es para decir lo contrario. You are saying one idea and then but on the contrary. Yeah. And the last one is for making emphasis. When you want to emphasize some idea, especially you are saying something important, quieres enfatizar en algo, estás diciendo algo importante, and you want to point on something, quieres señalar algo, uh, you, you can say especially, in particular, indeed. For example, in El Salvador, we have different problems. We have traffic, we have thieves, especially houses are expensive. Entonces estoy diciendo que en El Salvador hay muchos problemas con el tráfico, delincuencia, pero especialmente las casas están caras. ¿Ok? Or you can say, mm, there are a lot of important things in life. Hay cosas importantes en la vida. For example, working, enjoying, in particular, in particular saving money. ¿Verdad? Que digo que hay cosas importantes como trabajar, disfrutar, pero en particular ahorrar dinero. So, you are making emphasis. Questions about this? Preguntas con respecto a eso. Creo que algunas de estas palabras no las habían visto. Algunas sí. Some of them are kind of logical. Son lógicas. Right? Uh, pero creo que nunca les habían mencionado algunas de estas palabras que son linking words. Por lo menos no en este orden. So, remember, when you want to give, and this is for your own improvement, para su propio desarrollo mejora, si ustedes quieren mejorar ya me di cuenta que algunos de ustedes están utilizando palabras que yo les di desde el inicio de la clase, and I really like that, si sí, realmente me gusta eso si empiezan a implementar if you start implementing the words that I give you, believe me your English is going to improve va a mejorar su inglés ok, espero que hayan tenido una captura de eso, let's continue we're going now with this. Remember, we have many and we have much. Tenemos eh, cuando es mucho, 
¿verdad? De contable y much de lo cosas que no son contables, ¿ok? So, you tell me if we have volunteers. Vamos a utilizar how much or how many, ¿ok? Lo voy a escribir acá. I'm going to write this. So, we are not going to have problem. So I'm going to give you a couple of seconds to do a couple of seconds para que lean, and then we go with the participations. Okay, my friends, so you tell me if you have some opinions. Alguien, ¿quién va a comenzar? How much or how many? You tell me the number. How much? Okay, gracias. What number? Number one. How much money is in a bank? Yes. ¿Cuánto tienen en el banco? I know that you have a lot. Creo que ustedes tienen bastante. Thank you. Gracias. Wilmer. What about you, my friend? Uh, era la number one, pero... Oh, okay, I'm sorry. I'm sorry, gracias. Era <laughs> la number. Eh, 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 la number... Um, five. Eh, how mm -hmm. many? Yeah, perfect. How many... Days a week do you rest? ¿Cuántos días descansas? Thank you. Ivan. Number three. Okay, we number go four. with... Okay, Ivan and then Brian. Okay, Ivan. Okay, number four, how much information is on the internet? Perfect, that's it. So... Yeah, how much information? You can count that. No puedes contar eh, con el, ¿cómo se llama? Con, con la información. Like that, okay? Thank you so much, eh, Brian. And then Jasmine. Uh, okay, number three. I think there is how many, how many hours uh, they, does he work? Okay. Yeah, how many hours uh, a day does he work? Yes, it is how many because you can count one hour two hours, three hours, okay. Si, eh, si fuese tiempo, time, it is, it is how much, right? But it is hours, yeah, how many? Thank you. This, this is like a plural or singular. Yeah, it's, it's plural. Like this. Yeah. Yes, it's like that. And especially when you have plural, normally it is countable. So, mm. how many? Okay. That's it. Thank you. Uh, Jasmine? Uh, number two. Yep. Uh, how many paper dozen a printer oh. Okay, nice. Maybe in this case we use how oh. much paper. Aunque esa, oh, podríamos okay. decir un papel, pero como es mm, el papel normalmente se dice how much. Bien curioso, ¿verdad? Ese es como un tanto mm -hmm. curioso, how much paper. Mm -hmm. But thank you, oh, Jasmine. Okay. Thank, thank you. you. And the last one, number six. What about if I, we have any other volunteer? If not, I'm going to say, but in this case, I'm going to select, for example, what about Miguel? Could you help me with number six? Uh, how? Employees, how, empleados. How many? How many? Yes. How many employees does your company have? Okay. Mm -hmm. So that's it. Yes. 
yeah I guess we don't have the problems related to this, right? Thank you so much. And let's move. Vamos a movilizarnos. Let's move to. Okay. We're going to have short speech. Vamos a tener un pequeño audio. Okay, so we're going to listen. Remember that we are talking about speech. Estamos hablando de pequeños discursos. So the objective of this activity is that you can identify or you can, yeah, write some words. Pueden identificar algunas palabras. Pueden identificar what uh, phrases, frases, sentences, oraciones, names, nombres, or nouns, sustantivos. Okay, so try to listen to this and write as many words as you can. Escriban la mayoría de palabras que ustedes puedan, okay? Remember, if you don't understand everything at 100%, don't worry. Si no lo entienden al 100%, no se preocupen. That's not the objective. Ese no es el objetivo. El objetivo es que identifiquemos palabras, frases, ideas. Okay? We're going to listen to times. Vamos a escucharlo dos veces. Let's listen. The speech on health. We need to feed our brain with good thoughts, positive vibes, and peaceful things that help us in maintaining a healthy mind. The people shall try to balance his life according to his schedule. If he managed to do that, it will help him to keep himself healthy. One shall have a regular checkup for his physical health and mental health, check up at the physician and therapist advice respectively. Let's listen one more time. The speech on health. We need to fill our brain with good thoughts, positive vibes, and peaceful things that help us in maintaining a healthy mind. The people shall try to balance his life according to his schedule. If he managed to do that, it will help him to keep himself healthy. One shall have a regular checkup for his physical health and mental health, check up at the physician and therapist advice respectively. Okay. Any volunteer, you can raise your hand. Pueden levantar la mano ahí con el emoji y todo eso. And you tell me if you have some words, phrases, maybe ideas. Yep. Jasmine, okay. <laughs> okay. Bueno, la entendí. Special health, possible mm -hmm. day, day people, one sugar, regular, mental year. Yes, solo eso. A lot of words. Thank you. Very nice, Jasmine. Eh, Ricardo, please. Mm, si no me equivoco, escuché phys physical health and mental health. Salud mental, yeah. salud mental. Creo que estaba hablando, ¿verdad? That's perfect. Yeah, that's it. They were talking la, about that. La última parte, sí, sí la entendí un poco, pero al principio sí no. Yeah, maybe si because no... the volume was low. <laughs> también estaba bajo el volumen. So, yeah. Kind of difficult. Okay. But thank you, Ricardo. Thank you for saying that. Any, okay, one more. Vamos a ver, uno o dos más. And maybe, let's see who else. Remember, if you have just one word, don't worry. That's okay. Okay, maybe I can ask to Wendy or Gracia. Alguna palabra, Wendy, o Gracia, o Laura. One word, and that's enough. Con una palabra, suficiente. Okay, if not, I'm going to present that. Póngalo otra vez, dicha. 
Ok, se lo pongo de nuevo. <ríe> ya está. Uh, a ver si, si escuchamos otra. Ok, vamos a ver, pues. Creo que a esta chica le entienden un poquito más que la, el audio de, de ayer, güey. Ok. Remember, you're going to listen different eh, pronunciations. Van a escuchar pronunciaciones diferentes. Así que vamos adaptándonos al cual le entendamos mejor. Ok, let's listen. The speech on help. Your brain with good thoughts, positive vibes, and peaceful things that help us in maintaining a healthy mind. The people should try to balance his life according to his schedule. If he managed to do that, it will help him to keep himself healthy. One should have a regular checkup for his physical health and mental health. Check up at the physician and therapist advice, respectively. Uh -huh. Maybe now that we have some other. Uh, la pregunta del final, hoy sí la escuché completa, creo. Oh, creo okay. que, que, con, que con qué tanta regularidad chequeas tu salud mental y física. Ok. Could it be very interesting? Check up. Yeah. Thank you, Ricardo. Good. Okay, uh, one of the words that, bueno, una de las palabras que a mí me costó bastante cuando yo estaba tratando de aprender la pronunciación era, bueno, la confundía también entre dos, era invincible e eh, invisible. Ah, ok. Uh -huh. Como ahí de, para, para decir invencible e invisible, porque uh -huh. because I'm, I'm preferred the, the superheroes, I, I learned that word. That okay. Mm -hmm. okay. That's nice. That's perfect. Well, and one more. Okay. Um, want to present? I, uh, mm -hmm. I listen. Yes. Positive vibes. Positive vibes. Okay. Nice. Thank you. If you notice, uh, sometimes we have just to accustom our our. Listening skill, a veces tenemos que acostumbrarnos a nuestra habilidad auditiva, okay? So that's it. And it happens especially if you watch some speech, I'm sorry, if you listen some speech, si escuchan cualquier eh, discurso, the first minutes or the first seconds are going to be like kind of strange. But after a couple of seconds, you're going to um, accustom to that pronunciation, and then you're going to understand. Así que cuando escuchan a alguien hablando inglés, al inicio posiblemente eh, no mucho, pero después sí, uno, ah, ya, oh, now I got it. Ahora ya lo entiendo. Okay, let's hear, let's have this. Speech on health. Okay, we need to feed our brain with good thoughts, positive vibes, and peaceful, and so on. Okay. So um, here are the, the words. Yeah, people, check up, physical health, mental health. Okay. Yeah. So that's it. Now we have like a, a better idea about what the audio was uh, talking about. Okay. Let's move, my friends, because we have 40 minutes left. Tenemos todavía 40 minutos. And here we have a couple of exercises for you. Okay. Um, let me check this. Okay. Here we have... Um, Couple of sentences, tenemos un par de oraciones, negative sentences, tenemos oraciones negativas, ok? Remember, we have just two, two options. We can use don't or we can use doesn't. Don't or doesn't. So let's pay attention. If you want to uh, participate, just let me know. Just tell me. 
algunas son negativas, otras son afirmativas. Y si son afirmativas, recuerden la S, las terceras personas, ¿verdad? Algunas son preguntas. Si son preguntas, ya vamos, gracias. Contigo comenzamos. Si son preguntas, va a llevar do o va a llevar das al inicio. ¿Ok? De acuerdo a lo que hemos estudiado. Hello, gracias. You tell me. Number one. Mm -hmm. They don't play football every day. Thank you. They don't play football every day. Good one. Okay, David, your turn. Number two. She mm -hmm. does study English every day. Okay, como solo sería afirmativa, David, vamos a modificar el verbo. Mm -hmm. Studies. Uh -huh. Yeah. She does. Solo sería studies. No necesariamente no. Le, le, le agregamos does, ¿verdad? Las afirmativas solo sería studies. Thank you, David. Uh, well, okay, Wilmer. I, uh, number five. Mm -hmm. uh, he doesn't. Mm -hmm. Walk. Se escribe mm -hmm. walk, pero se pronuncia walk. Como walkie-talkie, como walkman, como china walk. Ok. Así, pero no se pronuncia así como walk. No se escribe así. Thank you. Uh, who else? Yes. Uh, gracias, again. ¿Tienes otra gracia? No. Uh, Laura. Yes. Uh, ok, Laura, and then gracias. Sería number nine. Number nine. Eh, hitación. Mm -hmm. Study. Yes. Study. Ya le gustaron las negativas, ¿verdad? Ok. <laughs> Thank you, Laura. Gracias. You have some other. Tengo duda. Bueno, mejor. Mejor. Ver, la, no. De number seven. Con duda. Number seven. Ah, vaya. Ok. Ajá. No, entonces que sea number three. Ok. Uh, it's a question. Es Do, una pregunta. Sí. Do they live in Samut Prankon? Ok. Te fuiste por lo, por lo conocido. Lo que hiciste. <laughs> Arriesga, arriesgate. Gracias, come on. Thank you. Do they live in Samut Bien raro saber dónde es eso. We don't know where is that place. Thank you. Okay, let's listen. Maybe Nelson or Hector. Any option? We have more sentences. Les tengo más oraciones. No se preocupen. We have more sentences. My God. Okay. Uh, Nelson, right? Or Brian? I don't know. Nelson. Okay. Me. Okay, Brian, no, Brian. And, and then Nelson. Okay, Brian. Well, I think that uh, the number four is that beer flies mm -hmm. in front of my house every day. every day. Thank you so much, Nelson, and then Joanna. Okay, Nelson. Uh, number eight. Eight, okay. It's a question. Mm -hmm. Uh, does she listen to music every every evening? Thank you. Very nice. Podemos decir Katy o podemos decir she. Yeah, no problem. Thank you, Nelson. Uh, Joanna. And number ten. Please. The baby's cries. Sería cries, pero si sí, tiene razón. Okay. Hay modificación. Mm -hmm. Yeah, thank you. Cry, the baby cries every day. Okay, just number six and seven, mm -hmm. and we finish this exercise. Okay, number six, it's a question, and number seven, it's affirmative. So, uh, number seven. <laughs> okay, Hector and Miguel quieren seven. Vamos con Hector, okay. Let's try. Uh, it's affirmative. Uh, es una afirmativa. Oh. Mm -hmm. Teach termina en H. Sí, Vamos sí, a ver. Sí. 
¿Qué se le agregará? No solo ese, se le agrega algo más. Uh, yes. Yes. Uh, yes. Teaches. Thank you. He teaches computer every day. Y ya le voy a recordar por qué se le agrega ese. Ok, thank you. Eh, Miguel, ¿me ayudas con las seis? ¿Puedes ayudarme con el número six? Si es posible. Ok. Es tercera no. persona. Your father. Your father works. Bien, pero es una pregunta. ¿Te recuerdas con cuál uh -huh. comenzamos? Does your father... Mm, does. Uh -huh. Does your father work in... Uh -huh. Bangkok. In Bangkok. Thank you. Yes. Does your father work in Bangkok? Thank you. Okay. So I'm going to just re remind you, solo a recordarles, um, la parte de, y esto es realmente un poquito confuso. Yo les había explicado que en las terceras personas, en el afirmativo, uh, we had some particular differences. Normalmente le agregamos la letra S a la mayoría de verbos, right? So we don't have problem with that. Entonces, es el primer caso que le agregamos S. El otro caso es el que acabamos de ver, el de teachers, que está aquí, ¿ve? Cuando termina en S, en H, en X o en O, le agregamos la ES. Y esta es la última, ¿verdad? Que es flies, por ejemplo, cries. Se le agrega IES o solamente S, depende, ¿verdad? Si va una vocal antes de la Y, solo la S. Ok, let's continue. Ok. Let's move with this. Teacher. Yep. Mayormente eh, la IES solo es cuando una Y termina sola, ¿verdad? Cuando termina sola. Por ejemplo, uh -huh. uh, cry, fly, cry. Um, uh -huh. Son pocos verbos realmente. Son pocos. Sí, sí. Ah. Las otras solo, solo es eh, cuando, cuando lleva una vocal anterior. Uh -huh. say, Sería. Uh -huh. say, uh, uh -huh. Destroy. No, no siempre va a la A. Uh -huh. se va a la o. Destroy. Sí, pero may mayormente, mayormente las, las otras que llevan Y siempre llevan una vocal. Hay, hay bastantes pocas que llevan una Y sola, una Y sola. Sí, son pocas. La mayoría lleva vocal aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, say, play, stay, destroy. En cambio, esas son poquitas, ¿ve? Eh, ah, está la otra que es freír, que es fry, ¿ve? Cry, fly, try, study, fry, ¿verdad? En, a esas, a esas sí se le va a agregar IES, ¿verdad? Cuando sea tercera persona. En cambio, las otras como say, play, stay, destroy, ¿verdad? Uh, la otra es obey, obedecer. Se le agrega simplemente S, uh -huh, porque va una vocal antes. Ese es como el, ese es la, 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 el patrón, la idea. Okay. Thank you for um, remind me this, recordarme esto. Okay, let's move now to the speaking activity number two. Can money buy happiness? ¿Puede el dinero comprar uh, felicidad? Yes, no. Why? Okay. So I need you please uh, just to write your uh, your answer in the chat. Escriban su, su respuesta en el chat como siempre and then you're going to participate. Okay? Remember give your opinion. Yeah, and all the opinions are important. Todas las opiniones son importantes because that's the way how you express your English. De esa manera expresamos el inglés. Okay? Espero sus respuestas. Y luego las leemos.
Okay, let's listen to some of the opinions that we have. It is interesting when we um text because uh, remember we have four macro skills, tenemos cuatro macro habilidades para aprender el inglés. Reading, que es la lectura. Listening, que es escuchar. Writing, que es escribir. And speaking, que es hablar. Lo que más se dificulta es writing, escribir y hablarlo. Reading, leerlo, es un poquito más práctico porque identificamos palabras. Listening, también identificamos palabras. But writing and speaking is like producing. Se trata de producir el idioma. Por eso es que es importante que ustedes escriban y lo digan. You are improving a lot. Están mejorando bastante. Okay, we're going to start this case with... Okay, Luz Carrillo, tenemos tu respuesta. Could you read it, please? ¿Podrías leerla, por favor? Okay, creo que quizás... No, no, because um, money can buy happiness. Mm -hmm. Do you have any reason? ¿Tienes alguna razón en específica? Uh, uh -huh. Sí, quizá, porque la... Quizás porque uno se ha visto como en dificultades en la familia, pero más que todo por la enfermedad. Entonces, okay. creo que no es, sí es indispensable, ¿verdad? Pero no es que me va a generar siempre la felicidad. Ok, thank you. Gracias. Ok, gracias. You say yes. Uh -huh. Okay. Yes. Nice. Yeah, because... perfect. I like different opinions. Mm -hmm. Yes, because I think that money is the means to do things that make us happy. For example, with money, you can travel, you can eat some food, uh, help your family, help your mom. And I think that money is not everything, but it does help to be happy. Mm -hmm. Yeah, that's it. It is not everything, but it helps. It does help to be happy, okay? Or you can help some yeah. other people, okay? Good point. And... But the money uh, does not make you happy because by having everything, if you having everything, uh, you you want to do don't uh, strive uh, for it, and you don't feel the sensation of triumph. Okay. So that's another point, right, Brian? Mm -hmm. you, it is not like a 100% uh, happiness sensation. Pero también me gustaría que lo escribiera, Brian. Okay? Thank you. Very good point. Tenemos puntos diferentes and valid points. Son puntos bastante válidos. Thank you. Uh, Ricardo and Hector. ¿Qué, okay, Ricardo? Okay, okay. Uh... The money is necessary, but it doesn't necessarily give you happiness. Mm -hmm. Because if you are not intelligent, it can lead you to perdition. To perdition. For okay. example, so... mm -hmm. you, can, you can look uh, with the artist, artist, or singer. Mm -hmm. For example, uh, Wendy Houston. Okay. She she had riches and, and a luxurious, creo que dije, este, lujosa, luxurious, ¿verdad? yeah. A luxurious life, but the consumption of alcohol and drugs uh, killed killed him. Killed her. Killed her. It was it was very uh it was very negative for her because she had yeah. everything. So because yeah. she had everything, she had some addictions. Uh -huh, correcto, entonces el dinero es necesario en la vida para solventar necesidades, ¿Sí? pero hay que ser inteligente para manejarlo porque si no te lleva a la perdición okay. y al final Good la gente tiene, tiene todo y no tiene nada Ok hey, Ricardo, thank you so you're also talking about administration it is part of how you life, uh, how you manage life but thank you Ricardo Good point and good example with, uh, with Houston 
Hector, and then we go with Wendy. Very nice. Okay. In reality, yes, because without money, the earth, money world, we do not sleep because of the lungs mm -hmm. we have, because we cannot buy what we need. Okay, a very important words, Hector. Loans are part of the Salvadorian's life. Los préstamos, for example, um, yeah. we have few access to good loans, a buenos préstamos, because the interest are very high. So uh, maybe um, the lack of some, some quantity maybe can take your dream, to your sleep, a veces te, te puede quitar el sueño, as you mentioned. So maybe for some people can be like very, uh, a, a good help to have money. Thank you, Hector. Wendy okay. and then Wilmer. The boys part of happen, happiness. It is important to achieve to achieve all, all the goals we have and we all fight for money, but it's not essential. Okay, not essential, but boys part of happiness okay yeah important to achieve all goals okay um when this saying that people have plans and yes money is important to reach those plans those goals so que es como parte importante para alcanzar algunas metas well, good could it be thank you okay wilmer and joanna okay uh, because money uh, cannot give more life okay thank you uh, maybe uh talking about that uh, wilmer uh, money can't buy you time also tampoco el dinero no te puede comprar el tiempo right like if you need more time in your life it is like difficult at le unless you are you are ill a menos que estés enfermo y necesites tratamiento but well good point thank you wilmer joanna and jasmine Okay, in my opinion, the money doesn't buy happiness, but it does satisfy a need. Thank you. Okay, it does satisfy a need. Mm -hmm. It is like you're not going to be 100% happy, but there are some needs, some necessities, some things that you, you, you want, you can have them. Thank you. And we go now with Jasmine and Laura. Okay, Jasmine. Hello. Uh, in my opinion, because in not everything, uh, but why money, uh, we can meet man, money, new dad can make oops happy. No, it's oops, oops. Uh, make For us, example, make, mm -hmm. uh, make us, okay. Uh, make us happy. For example, uh, we fool. Uh, buy food ever buy food a delicious coffee a car go out a strip uh, i make me happy more shopping <laughs> yeah and one, one one example is maybe if you have money you can go on vacation with your family so maybe uh, money doesn't buy you happiness but you can access to some entertainment or make Say or to have happy times or pasar momentos felices, right? So good. Another good point. Thank you, Jasmine. Laura, okay, Laura. What about you? And then Nelson. Not uh, because it is a uh, failing, but it helped me achieve many things many things yes as i was many saying before things. como decía antes we have goals and plans tenemos planes metas en la vida yeah it can help you but maybe not make you happy quizá no hacerte feliz pero te ayuda a algunos planes some plans in your life yes. thank you laura thank you very much nelson and ivan nelson says no dice que no nelson okay I don't know if Nelson is there. Yeah, 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 yeah. Sorry. 
<laughs> no, I can. It can't uh, because a uh, hug for your loves, loved ones, a kiss from someone you love, probably more happens that a ten thousand dollar play for food of food. Even more so if you eat alone. Okay, uh, talking about company, real company, right? Real friendship, true love, amor verdadero. So if you compare, yeah, it is like very different, right? So with money, you can buy uh, like a good, uh, yeah, good friends, okay? Uh, true love in family, no, okay. Another uh, valid point, otro punto valido. Thank you. Ivan and then Brian, right? In my opinion, money doesn't buy happiness. However, it's necessary. First, you can buy food. And second is can buy medicine. Also, thing is necessary. You okay. can have a lot, a lot of money. However, you don't feel happy. Mm -hmm. Thank you very much. You okay? Yeah, another person that says, no, you can't buy happiness, but money can pay like food, medicine, or some things that are necessary. Thank you, Ivan. Okay, and Brian also, uh, he mentioned, right? Ya habías mencionado eso, Brian? Uh, money doesn't make you happy, right? Yep. Yep. Mm -hmm. Okay, yeah. Uh, yeah, for it, you don't feel the sensation of triumph. You don't feel like everything is okay with a lot of money, right? So, well, I I consider that all of you have good points. Creo que todos ustedes tienen buenos puntos, very valid points. In my opinion, I consider that money uh, magnifies what you are in the bottom of your heart. Como que magnifica, si tiene dinero, magnifica eh, o empodera lo que tú eres. What you are, in the bottom of your heart. If you are good administration, if you have good uh, financial education, si tiene, si tiene buena educación financiera, if you have good plans, you can do a lot of things. Maybe not to be happy, but good, positive thing. Quizás no necesariamente serte feliz, pero sí. Ayudar a todos, okay? So, but that depends of financial education and what you have in your heart. Y que depende de la educación financiera que tenemos y de lo que tenemos en nuestro corazón. Thank you for all your opinions. I like this. Believe me. Estoy notando, I noticed that you are expressing differently now. Ya se están expresando diferente. En una semana... Veo que ya están utilizando otras palabras. I like this. Your ideas are kind of different, are better. Su ideas son mejores. You notice? Ya noté la diferencia. From five days, I have noticed the difference. So I like this. Veo esto. So, uh, we have more, uh, well, three more work weeks. Tenemos tres, más, tres semanas más. Así que podemos mejorar aún más. Okay. And we're going to go on a conversation. Yesterday, we practiced conversation one. Now we're going to uh, practice with conversation two and three. Okay. So um, here we have this. Look. Uh, it says, where does Mary live? She lives, tercera persona, she lives in the countryside. That sounds nice. Eso suena bien. Yeah, she loves it. She has a farm and she rides horses. Wow, that's so cool. Yeah, she also grows her own plant. Oh, I'm sorry. She also grows her own food. She has it all. Ya habíamos practicado la dos. No, verdad. Solo la uno, creo. Solo la uno habíamos hecho. I'm sorry. Eh, dice, ¿dónde vive Mary? Ella vive en el campo. Eso suena bien. Sí. Ella lo adora o lo ama. Ella tiene, has, mañana vamos a ver el Javi el has. Ella tiene una traca y pues cría caballos. Wow, that's cool, eso es genial. Sí, ella también planta su propia comida. Ella lo tiene todo. Number three. 
How does Sue stay so fit? ¿Cómo es que Sue se queda tan en forma? She works out all the time. It sure looks uh, like it. She also watches what she eats. Does she follow a special diet? Yes, she doesn't eat sweets and she doesn't drink alcohol. Preguntan acá. Uh, ¿Cómo su se queda tan en forma? Ella se ejercita todo el tiempo. Ah, se ve como tal. O se ve que así es. Y luego dice, ella también mira lo que come. O sea, que tiene cuidado con lo que come. Uh, does she follow a special diet? Uh, ¿Sigue una dieta especial? Sí. Ella no come dulces. Eh, ni tampoco bebe alcohol. Ok. Lives. Countryside. Town. Races. Also. Grows. Own. Own. All. Does. Sure. Diet. Diet. Okay, could you help me please with the screenshot? I will see my name. Practicaríamos poco realmente. Solo lo haríamos seguramente una o dos veces. And then... A ver si me ayudan entonces con, con la captura. Okay, let me check. Okay, my friends, see you in a moment. Lo veo en un momento. Please accept the request. Acepten la solicitud.
Hey, my friends, it's time to, to say goodbye. Solo voy a comentar un par de cosas. Because here we have some people that have not, well, some of them are still in the, the conversation. Okay, tres cosas. Um, la persona que se quedaría ahora sería... Gracia, ¿puedes quedarte ahora, please? Después de la clase. Hello. Hello. Sí, te podrías quedar después de la clase, please. Está bien. Ok, thank you. El resto, eh, recuerden mañana, bueno, si no ha terminado la unidad 1 de las cinco tareas, tienen todavía hora en la noche. Mañana temprano paso las notas, ok? Please remember that. Eh, complétenla, porque si no, nos vamos a estar atrasando. Sí, Yasmin, dime. Yo no pude, porque no me contestaron, me dijeron que me iban a llamar y no pude. Mm, y no bueno. me llamaron. Tienen dificultad. Ya voy, ya voy a ver ese caso contigo, ¿ok? Pensé que, que te iban a resolver pronto, pero no. ah, están quedando ahí, ¿ok? Nice. Eh, el, ya me comunico contigo en chat, ¿ok? Ok. Los demás me dejan su eh, el thumb up, pulgar arriba, en el chat. Por favor, en el chat, ¿verdad? Así como lo acabo de dejar yo. En el chat, no aquí como 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 reacción acá, no, así como lo están haciendo todos thank you, y ahí así pasó lista, ok, see you tomorrow, lo veo mañana, verdad, me quedo con Grecia see you okay. tomorrow have, con Grecia, ok, see you tomorrow bye bye, thank you, good have a good night feliz noche, bye bye good night everybody bye bye have a good night Ok, gracias. Well, vamos a ver un par de cosas. Por ejemplo, uh, ¿cómo estás con la plataforma? ¿Todo bien? Really good. I finished them. Ok, no problem with that. No hay dificultades, right? No problem. Ok, that's perfect. Lo otro que te quería consultar es, um, have you ever taken a, another English courses? ¿Has tomado otros cursos de inglés en otro lugar? No. No, no never. Okay, uh, you liked English, so, ¿te gusta bastante el inglés entonces? Ahora sí, pero en bachillerato, en Amaferrer, Ferrer, me obligaban a aprender inglés y yo lo, lo desperdicié. Mm -hmm. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿Por qué no te gustaba? Pues es que sentía como que no me iba a servir para la vida en ese entonces, y ahora estoy muy arrepentida. Cosas que pasan, gracias. Pero, lo poco que pude aprender ahí, creo que me sirve bastante ahora. Yeah, you have a good base. Tienes una buena base. Creo que te desenvolves bien. Um, nunca es tarde para aprender. Siempre se puede aprender, ¿verdad? Eh, creo que ya viste que las clases son bastante participativas. Sí. sí. Ajá, entonces, sí, trato de que a través del writing, eh, de la escritura, es que, que hablen bastante, que tengan ejercicios de listening, de gramática, eh, tratando de que tengan diferentes tipos de, de práctica, ¿ok? Así que, así como lo estás haciendo, va muy bien, porque pre eh, preparas tu respuesta o al menos piensas bastante lo que vas a decirme en las speaking activities. Si te das cuenta, hay otros que me escriben poco, dicen poco, pero poco a poco van a ir avanzando. Necesito sí. que... Eh, apliques el vocabulary ¿verdad? el vocabulario que te doy estamos en nivel 2 pero sin embargo si sí estamos viendo un nuevo vocabulario ¿verdad? estás viendo sí. Sí. el vocabulario que le doy normalmente es para uh, poder eh, extender más tu, tu, tus palabras, tu base de datos que tienes de inglés y a través de la práctica es que vamos a avanzar ¿tienes alguna Yo creo que duda? Que... Dime. Sí, yo creo que ayudan bastante las preguntas, aunque a veces son algo como, bueno, las preguntas de ayer las sentí algo raras. Ah, eh... sí, eh, era, de hecho están un poquito complejas, son un poquito complejas. Sí, Ajá. pero siento sí. que como que, bueno, al menos en mi caso, para serle honesta, sí me, me apoyó bastante el traductor. Sí, eh, adelante, como, no hay problema. Como ya, ya tenemos como una idea de cómo tienen que ir los verbos en... Uh -huh. 
digamos, en terceras personas y cuestiones así, mm, o sea, siento que la traducción es relativamente acertada al final. Sí, sí, eh, de, hecho, de hecho el traductor te ayuda bastante, pero tiene sus fallas, ¿verdad? Eh, sí. Pero entonces estás ahí donde tú, aunque utilices el traductor, estás practicando la pronunciación y estás viendo sí. la coherencia, estás viendo las, las oraciones, palabras, entonces al final es una práctica, ¿verdad? Entonces, eh, no hay problema, adelante, sigue así, pe, prepara tus respuestas, busca el traductor, y ya te vas a dar cuenta que al final de este módulo ya no vas a tener ningún problema para contestar algunas de las preguntas que a veces yo hago, ¿verdad? Entonces, sí. lo que normalmente uh, digo, lo que normalmente digo es que preparen sus preguntas, preparen sus respuestas. Pero sí. después, ya van a ver que... Eh, va a ser un poquito más natural, es un proceso, pero para hacer módulo 2, considero que vamos bastante bien, ¿verdad, Gracia? ¿Tienes alguna sí. duda, algún, uh -huh, alguna cuestión con respecto a algún tema que hemos visto? Eh, no, quizás sí tengo una duda, pero en cuanto a la plataforma, uh -huh. eh, cuando uno hace la evaluación, a veces uno se equivoca y sale como que no puede corregir. Al ah. final... sí. Al final, digamos que podemos equivocarnos, corregir hasta que lleguemos a los 20 puntos de cada evaluación y salir bien. Um, la verdad, no necesariamente. Puedes hacer el, una tarea, la envías, si no la has hecho bien, puedes volverla a hacer las veces que tú quieras. Entonces, uh -huh. la plataforma es un tanto amigable en el sentido de que es más eh, de mejora vos mejorás, sí. volvés a hacer incluso el, el examen de medio curso lo puedes hacer dos, tres veces o por lo menos volvés a repetir las partes en donde estás equivocado que sí. normalmente ca cada, cada tarea son cinco preguntas si te das cuenta, ¿verdad? entonces este, vuelves a hacer y si eh, como ahí hay una, una barra de progreso, si ves que has sacado mala nota o una nota un poquito baja, vuelves a se hacer se puede arreglar sí, entonces yo por eso eh, por eso sugiero que lo hagan con anticipación porque si es así lo vuelven a hacer y yo espero hasta el último día y ahí paso notas, aunque ustedes ya la hayan hecho dos o tres veces, no hay problema sí. lo importante es que ustedes mejoren ¿verdad? con el tema de evaluación perfecto ok, gracias entonces, solamente esa duda que yo tenía perfecto, gracias, entonces eh, eh, espero que sigas así, va muy bien estamos mejorando y estamos aprendiendo bastante así que faltan tres semanas todavía ya terminamos pues la primera semana y sería todo, ¿verdad? te vería mañana, ¿ok? bueno, muchas gracias a ti, have a good night bye bye, Buenas good noches. night